hi everyone today i am going to explain about the uniform plane wave wave equation general solution okay so for this i am giving the steps what are the steps are first one first manaku uniform plane wave ante entu telavale so a uniform plane wave అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ అండ్ మనకు ఇంకా తెలవాల్సింది ఏంటంటే డెల్ ఆపరేటర్ డెల్ స్క్వేర్ ఆపరేటర్ ఇంకా డె డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ ఆ సొల్యూషన్స్కి కావాల్సిన యాక్సరీ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్స్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలిసి ఉంటే ఈ జనరల్ సొల్యూషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు దేనికి యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ మనకు తెలవాల్సింది ఏంటంటే యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటిది సో యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఒక వేవ్ ఏ వేవ్ అయితే మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్స్ అనేవి త్రూఅవుట్ మొత్తం ఆ ప్లేన్లో సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే అండ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్గా ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే దాన్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటారు సో ఫర్ ఫైనింగ్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఐ హౌట్ మనకు తెలవాల్సింది ఏంటంటే యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ డైరెక్షన్ చూడండి ఇక్కడ నేను యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ని జెడ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ జెడ్ డైరెక్షన్ సి రిమెంబర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది ప్లస్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఏ జెడ్ డైరెక్షన్ సో ది ఈ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అనేది ఎక్స్ అండ్ వై కాంపోనెంట్స్ కలిగి ఉండదు సో అందుకని డో బై డో ఎక్స్ డో వై డో బై డో వై ఈక్వల్స్ జీరో అవుతుంది అదేవిధంగా డో బై డో ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో కాబట్టి డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సిమిలర్గా డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్స్ తెలుసుకోవాలి కాంపోనెంట్స్ సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నేను ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కలిగి ఉంది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఫైవ్ కాంపోనెంట్ కలిగి ఉంది అనుకుంటున్నాను మేబీ సమ్టైమ్స్ సమ్ బుక్స్ వేరే బుక్లలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వై వై కాంపోనెంట్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటారు అది మన ఇష్టం ఈ ఈ డైరెక్షన్ బట్టి ఇవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా ఈ రెండు అనేది యాజ్ ఈ రెండు అనేది చేంజ్ కావచ్చు ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకుంటే మిగిలిన మిగిలిన కాంపోనెంట్స్ ఈ రెండు డైరెక్షన్స్ అయితే సో నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్ హెచ్ వై డైరెక్షన్ తీసుకుంటాను సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఏ ఎక్స్ అని రాసి అనుకోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ విధంగా రాసి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ని ఏ ఎక్స్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ని ఏ వై డైరెక్షన్ ఈ ఏ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత తీసుకుంటున్నాను ఏ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఈ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ని వై డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత తీసుకుంటున్నాను హెచ్ వై తీసుకుంటాను చూడండి ఇక్కడ ఈ ఈ ఎక్స్ అనేది ఆఫ్ జెడ్ అని పెట్టాను ఎందుకు పెట్టానంటే ఈ మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ వేవ్ డైరెక్షన్ అయింది జెడ్ డైరెక్షన్ కావు సో దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ది జెడ్ జెడ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈ ఎలక్ట్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది జెడ్ ఫంక్షన్ జెడ్ ఫంక్షన్లో ఉంటుంది అనమాట సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ది జెడ్ ఇయర్ ఓకే సిమిలర్గా వై కూడా హెచ్ ఆఫ్ జెడ్గా రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ టు నోది మనకు మనకు ఎల్మల్స్ ఈక్వేషన్స్ తెలుసు సో ఎల్మల్స్ ఈక్వేషన్ డెల్ స్క్వేర్ ఈ బార్ ఈక్వల్స్ టు గామా స్క్వేర్ ఈ బార్ ఇక్కడ గామా స్క్వేర్ ఏంటిది గామా అంటే ఏంది తెలుసు కదా గామా అంటే మనం ప్రొపగేషన్ కాన్స్టెంట్ గామా ఈక్వల్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా ఓకే ఆల్ఫా ఈజ్ అటినేషన్ కాన్స్టెంట్ బీటా ఈజ్ ఎ ఫేజ్ కాన్స్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది కామన్ ఇయర్ ఈ బార్ సో డెల్ స్క్వేర్ మైనస్ గామా స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ బార్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకే నెక్స్ట్ సో డెల్ స్క్వేర్ మైనస్ గామా స్క్వేర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ డెల్ స్క్వేర్ యాజ్ డి స్క్వేర్ బై డి జెడ్ స్క్వేర్ వై బికాస్ మై వేవ్ ఈజ్ ప్రొపగేటెడ్ ఇన్ ది జెడ్ డైరెక్షన్ ఓకే మై వేవ్ ఈజ్ ప్రొపగేటెడ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్స్ సో ఎక్స్ అండ్ వై ఈక్వల్స్ టు జీరో దట్స్ వై డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మనకు డో స్క్వేర్ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ అనే టర్మ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ సో అందుకని దాన్ని డి స్క్వేర్ బై డి జెడ్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాను గామా స్క్వేర్ మైనస్ గామా స్క్వేర్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది విచ్ డైరెక్షన్ ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్గా ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ కదా తీసుకుంటున్నాను ఈక్వల్స్
ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయింది ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్గా ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ని ఎలా రాస్తున్న ఫంక్షన్ని జెడ్ని ఈ ఫంక్షన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్లో రాస్తున్నాను దాన్ని ఈ నాట్ ఇన్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఈ నాట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ గామా జెడ్ ఈ నాట్ ఆఫ్ ఈ నాట్ డ్యాష్ ఇన్ టు ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ గామా జెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇందులో నేను ఇది ఒక టర్మ్ మాత్రమే తీసుకుంటాను ఎందుకంటే జెడ్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ జీరో టు ఇన్ఫినిట్ ప్లస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ డైరెక్షన్ సో దట్స్ వై జెడ్ ఈజ్ వెర్ ఈస్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ కదా సో ఎప్పుడైతే మనం ఇన్ఫినిటీని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసామో ఈ టర్మ్ అనేది ఫైనైట్ వాల్యూ వస్తుంది ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే వన్ బై ఇన్ఫినిటీ జీరో కదా ఈ చూడండి ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినిటీ అన్డిటర్మైండ్ కదా సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ టర్మ్ ఈ టర్మ్ని నేను తీసుకోవట్లేదు సో ఓన్లీ ఇది ఒక టర్మ్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను సో ఇది ఇస్ ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ మనకు తెలుసు వేవ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బోత్ స్పేస్ అండ్ టైం ఇక్కడ మాత్రం మనం మాత్రం స్పేస్ మాత్రమే చేయాలి టైం తీసుకోవాలి ఫర్ టైం కోసం ఏం చేస్తున్నాను టైం హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను దేని ద్వారా ఈ టు ది పవర్ జే ఒమేగా టీని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ టర్మ్కి ఈ టు ది పవర్ జే ఒమేగా టీని టర్మ్ ఇన్సర్ట్ చేసాను ఇందులో రియల్ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటాను ఓకేనా రియల్ పార్ట్ ఉంటాయి ఇమాజిన్ పార్ట్ ఈ టు పవర్ జే ఒమేగా టీ అంటే రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో అందులో నేను ఇమే రియల్ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటాను సో దట్ ఈస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఏ దిస్ హ్యాస్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ ఏఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ రాసాం కదా ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్స్ ఈ నాట్ ఇంటూ ఇటు పరమైన కామా జెడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను ఈ ఇటు పర జయ ఒమ్మగట్టి ఇటు పర జయ ఒకటి ఇది విచ్ డైరెక్షన్ ఏఎక్స్ డైరెక్షన్ అంటే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ ఉంది ఎలక్ట్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ కాదు సో దట్స్ అది తీసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ గామా ఉంది గామా అంటే ఏంది ప్రొపొకేషన్ కాన్స్టెంట్ ప్రొపొకేషన్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ జే బిటా కదా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నా చూడండి సో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇందులో గామా ప్లస్లో ఆల్ఫా ప్లస్ జే బిటా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను ఓకే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఈ నాట్ ఇంటూ ఇటు పర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లస్ జే బిటా ఇంటూ జెడ్ ఇటు పర్ ఆఫ్ జే ఒమే కట్టి ఇంటూ ఏఎక్స్ ఇక్కడ నేను రియల్ పార్ట్స్ని అంటే జే టర్మ్స్ని ఒక దగ్గర రియల్ పార్ట్స్ని అన్నింటినీ అంటే కాన్స్టెంట్ వ్యాల్యూస్ని ఒక దగ్గర రాస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఆల్ఫా అనేది కాన్స్టెంటు జే బీటా ఉంది కదా ఇది మ్యాజిన్ పాటు జే జే ఒమే కట్టి ఇది మ్యాజిన్ ఈ ఈ టర్మ్స్ రెండు ఒక దగ్గర ఈ ఆల్ఫా అనేది ఒకటి దగ్గర రాసు సో ఈ గోయింగ్ టు బీది ఏ విధంగా అయితే ఈ నాట్ ఇంటూ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ ఇదేమైతే ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ జే జేని కామన్ ఇస్తే ఒమే కట్టి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 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 బీ జెడ్ ఓకే రైట్ నవ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది మొత్తం ఇక్కడ ఏం ఈ టు ది పవర్ జే ఉంటే ఇది కాస్ట్ ఈటా ప్లస్ సైన్ టీటా అయ్యేది బట్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఇది కాన్స్టెంట్ అయితే ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ ఈ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ లై ఆ విధంగా అయితే సో ఇదంతా ఈ నాటనే ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ చెప్పాను ఇది మొత్తం ఇది యాంప్లిట్యూడ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ టు పర్ జే ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ అంటే కాస్ట్ టీటా ప్లస్ కాస్ట్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా టీటా అంటే ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ రాజు బట్ ఆయన మనం ఏం తీసుకోవాలి రియల్ పార్ట్ రియల్ పార్ట్ అంటే కాస్ట్ కదా కాస్ట్ టీటా కాస్ట్ టీటా ప్లస్లో ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ సేమ్ యాజ్ టీ ఇది సబ్స్టిట్ చేసిన ఏ డైరెక్షన్ ఏ ఎక్స్ డైరెక్షన్ సిమిలర్గా హెచ్ని కూడా అదే విధంగా రాసుకోవచ్చు ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ఈ నాట్ హెచ్ నాట్ రాస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్లో వచ్చేసి ఇంటర్న్సిక్ ఇంపిటెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ